看来进入沙尘暴里面是个错误的选择啊！没有防沙披风，这根本就是寸步难行啊！掉雪严重啊，感觉马上就要嗝屁了。哎呀呀，果然一命呜呼了！不行不行，还是得跑出沙尘暴区域。现在是夜晚，陆地上怪物也多，沿着河流在沙尘暴的外围绕，这算是比较安全的做法了。谁叫你出门不带个可以睡觉的装备啊？不然我也不用跟着你摸黑探索啊！哈哈，你再耐心等等他，等沙尘暴过了就好了。沙尘暴总算是停下来了，我也跑进这沙漠，开始来寻找绿洲了，就是体力值都用完了，现在开始在掉血了。不过我好像看到前面有亮光，你看一下周围有没有带树叶的活杨树，有的话肯定就是沙漠绿洲了。嘿嘿，有的有的，不过也不用看了，我已经靠近一些了，百分百确定是绿洲了。希望这次有我想看到的巫师商人。哎呦，只有几个守卫在打瞌睡啊，其他人呢？哦，商人都跑到帐篷里面睡觉了。那我也来睡上一觉。呃，好像都点击不进去的，不是说帐篷可以多人睡觉的吗？哈哈，可能你太久没洗澡了吧？他们不让你进去，这有这么嫌弃吗？还真的不行哦。算了算了，反正天也快亮了，我还是整个绿洲都去溜达一圈吧，看一下有没有新的变化。不过这次的骆驼好像排列的挺整齐的，五只家伙就像在站军姿一样，那叫一个英姿飒爽啊！我现在打开地图来看一下这个绿洲，建筑数量是没有变化的，跟咱们上一个的绿洲是一样的。前面这里就是进入古老遗迹的枯井入口了，稍后等大师兄来了就可以用液化剂来试试看能不能轻松下去。小伙伴们，你们有没有试过呢？效果怎么样？评论区告诉我。这里的房子也是六座，绿洲村民依旧忙忙碌碌的样子。接下来我准备来采摘点胡杨花，稍后可以跟商人换一些星星，毕竟我现在星星只剩三个，随时就 get over 了。你是不是傻？绿洲商人里面不是有一个在卖，一个在收吗？而且价格还不同的，一颗星星可以买四朵，一朵可以换一个星星，所以稳赚不赔的，比你自己去采摘香多了。对哦，我真是蒙圈了，这生意好赚呀！而且我还可以先来看看骆驼的箱子里面有没有胡杨花呀！哎哎，大伙瞧一瞧，前面有个人头上一大堆提示，那我用脚趾头都可以猜出此人就是传说中的巫师商人了。哈哈，手里拿着一把看起来还不错的法杖，长得妖里妖气的，就是他了。来看一下他有卖啥好东西？哎，怎么点击了没有反应啊？这是怎么回事啊？完全没有搞懂。先不管了，我觉得难得遇见他，得来跟他和这绿洲上的人合个影，说不定他一高兴就直接送我东西了呢。嘿嘿嘿，还是说打他一下，他才送东西啊！你这不是让他送东西吧？你这是自寻死路吧？我猜你现在正被他们所有人追着打了！哈哈哈，被你给猜对了，我要开始亡命天涯了！最好跑得远远的，直到他们没有继续追赶了，下车回去他们才不会记得你。好嘞，像我这种脚底抹油的人，他们应该是追不上我的。这几个守卫还真难缠，这么锲而不舍的。好家伙，现在就只剩你一个人了。你觉得单挑我会怕你吗？我勒个乖乖，两百五十滴血对战我五滴血，好有压力的节奏啊！不过别以为我就会正怂，就你这傻样，我保证不会让你碰到一下的。来吧来吧，我边退边换个杀虫炮，让你尝尝被打晕的滋味。走不了了吧？送你回老家，穿着一身铁皮疙瘩就敢来跟我单挑，简直就是活腻了。